ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಅದು ನಮಗೆ ತಿರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಕ್ವಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ದವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಬಿನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದ
ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಥಿಮೆಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇ ಜಿ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಓಕೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗುಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇವು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೈಸೇಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅಬೌ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೈಜನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಜನರಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಪೋಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅ
ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಫಿ ಐ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊಟೋಫೋಲಿ ನೋಡಿದರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವು ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪವರ್ ಫಂಡ್ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೌನಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥಿಮೆಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥಿಮೆಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥಿಮೆಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು
ರಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ನಾವು ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮುಖಾಂತರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾವು ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಆರ್ ಜಿ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್